সিন্ড্রেলা একদা এক গ্রামে এলা নামে এক সুন্দরী মেয়ে তার বাবা মায়ের সাথে বসবাস করত দুর্ভাগ্যবশত একদিন তার মা বুঝতে পারল যে তিনি আর বেশি দিন বাঁচবেন না তিনি তার মেয়েকে ডেকে বললেন আমার আদরের মেয়ে আমায় এখন যেতে হবে সোনা তুমি সুখে থেকো জীবনে পরিশ্রমী হয়ে সর্বদা সৎ পথে চলো মানুষের উপকার করো না মা এমন কথা বলো না তুমি শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবে মা দুর্ভাগ্যবশত এলার আশা পূরণ হলো না তার মা তাকে ছেড়ে চিরতরে চলে গেল স্ত্রীর মৃত্যুর পর এলার বাবা ওর খেয়াল রাখার জন্য এক বিধবা মহিলাকে বিবাহ করেন সেই মহিলার ছিল দুই মেয়ে প্রথমে এলার বাবার মন জয় করার জন্য তারা এলার সাথে খুব সুন্দর ব্যবহার করত কিন্তু কিছুদিন পর যখন তাকে বাণিজ্যের জন্য অনেক দূর দেশে যেতে হল তখনই তাদের আসল রূপ বেরিয়ে পড়ল তোমরা সাবধানে থেকো আমার মনে হচ্ছে নতুন স্ত্রী এলা মায়ের ভালোই খেয়াল রাখবে আমি এবার নিশ্চিন্তে যেতে পারি এখন থেকে ওই ঘরে তুমি থাকবে দাও ওই জামা কাপড়গুলো আমাকে দিয়ে দাও ওগুলো তোমার আর প্রয়োজন পড়বে না কারণ তোমাকে এখন থেকে ঘরের সব কাজ করতে হবে যাও এবার গিয়ে ঘর পরিষ্কার করো আর বাসনগুলো ধুয়ে নাও দিন ঘরের সব কাজ করতে হতো আর অন্যদিকে ওর বোনেরা কোনো কাজ তো করতই না উল্টে সারা দিন ওর কাজ আরও বাড়িয়ে দিত দেখ ওর গায়ে কত কালি লেগে কত নোংরা ও ওর নাম সিন্ড্রেলা হওয়া উচিত তুমি কি চোখে ঠিক করে দেখতেও পাও না এখানে কলার খোসা পড়ে আছে কেন ঠিক করে পরিষ্কার করো আর এখনো বাসন পড়ে আছে কেন যাও তাড়াতাড়ি সব কাজ ছেড়ে আমাদের জন্য খাবার নিয়ে এসো তারপর সিন্ড্রেলা ওদের খাবার সাজিয়ে খেতে দেয় আর আশা করে ও কিছু খেতে পারবে কারণ সারা দিন পরিশ্রমের পর ওরও খুব খিদে পায় মা আমি ওকে একটু কিছু খেতে পারি আমার খুব খিদে পেয়েছে আগে আমাদের খাওয়া হোক তারপর যদি কিছু বেঁচে থাকে তাহলেই তুমি খাবে এভাবে সিন্ড্রেলাকে দিনের পর দিন না খেয়ে শুয়ে পড়তে হতো বেচারি সিন্ড্রেলার কোনো বন্ধুও ছিল না যার সাথে ও মনের কথা ভাগ করে নিতে পারে আর তাই দুটি ছোট্ট ছোট্ট ইঁদুর আর একটা চড়াই পাখি ছিল সিন্ড্রেলার সুখ দুঃখের সাথে 
সিন্ড্রেলা ওর অল্প খাওয়ার থেকেও ওর ইঁদুর ও চড়াই বন্ধুদের জন্য খাওয়ার সরিয়ে রাখত এসো বন্ধুরা খাবে এসো চলো আমরা একসাথে খেয়ে নিই তোমরাও নিশ্চয় খুবই ক্ষুধার্ত একদিন রাজা তার প্রাসাদে একটি পার্টির আয়োজন করবে বলে ঠিক করলেন আর ঠিক করলেন সেই পার্টিতেই রাজপুত্র তার জীবন সঙ্গিনীকে বেছে নেবেন তাই ঘোষককে বললেন সারা রাজ্যে সেই খবর ছড়িয়ে দিতে সিন্ড্রেলা জানত যে তার সৎ মা তাকে যেতে অনুমতি দেবেন না তাও সে জিজ্ঞেস করল মা আমি কি পার্টিতে যেতে পারি কি তোমার এত সাহস হয় কি করে তুমি জানো রাজপ্রাসাদে যেতে গেলে রূপ লাগে যোগ্যতা লাগে সেসব তোমার আছে যাও গিয়ে তোমার বোনেদের সাজতে সাহায্য করো তারপর এই কড়াই সুটিগুলো বেছে রাখবে সিন্ড্রেলা তাড়াতাড়ি কর তুই কত ধীরে কাজ করিস সিন্ড্রেলা কখন আমার চুল বাঁধবি তাড়াতাড়ি কর পার্টিতে যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে বেচারি সিন্ড্রেলা মনের দুঃখে কাঁদে থাকে আর কড়াই সুটি ছাড়াতে থাকে ওর ইঁদুর বন্ধুরা ওকে সাহায্য করে এমন সময় এক সুন্দর পরি ওর সামনে উদয় হয় সিন্ড্রেলা চমকে উঠে জিজ্ঞেস করে তুমি কে আমি পড়ি তুমি কাঁদছো কেন সিন্ড্রেলা আমার সৎ মা ও বোনেরা আমায় ফেলে রেখে রাজপ্রাসাদে অনুষ্ঠানে চলে গেছে আমি কখনো রাজপ্রাসাদ দেখিনি আমিও যেতে চাই তুমি কেঁদো না সিন্ড্রেলা আমি তোমার যাওয়ার ব্যবস্থা করব। কিন্তু আমার তো কোনো সুন্দর পোশাক নেই পড়ি আমি কি করে যাব তুমি কোনো চিন্তা করো না সোনা তুমি খুব সৎ ও উদার তাই আমি তোমার যাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করব যাও আমাকে বাগান থেকে একটা কুমড়ো এনে দাও সিন্ড্রেলা তখন বাগান থেকে একটা কুমড়ো এনে দেয় আর সেই কুমড়োটিকে জাদু বলে পড়ি একটি সুন্দর রথ বানিয়ে দেয় আর সিন্ড্রেলার ইঁদুর বন্ধু দুটিকে সুন্দর সাদা ঘোড়ায় পরিণত করে আর চড়াইটিকে চালক সিন্ড্রেলার সব কিছু দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় কি সুন্দর এই সব কিছু আমার জন্য আমি ভাবতেই পারছি না কিন্তু আমার সৎ মা ও বোনেরা তো ওখানেই উপস্থিত থাকবে ওরা আমায় চিনে ফেলবে ওরা তোমায় চিনতেই পারবে না এই বলে পড়ি সিন্ড্রেলাকে জাদু বলে অপরূপ সুন্দরী করে তোলে আর তাকে বলে এখন তুমি যেতে পারো কিন্তু মনে রাখবে আমার জাদু কিন্তু মধ্যরাত পর্যন্তই কাজ করবে তার মধ্যেই তোমাকে বাড়ি ফিরতে হবে নইলে সব কিছু আবার আগে রূপে ফিরে আসবে মনে থাকবে পড়ি আমি তার আগেই ফিরে আসব আপনাকে অনেক ধন্যবাদ কথা শেষ করে সিন্ড্রেলাও খান থেকে রাজপ্রাসাদের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় সিন্ড্রেলা এসে পৌঁছয় রাজপ্রাসাদে সেখানে ওকে দেখে দুজন পুরুষ বলে ওঠে হুম দেখো দেখো মেয়েটি কি সুন্দর এমন সুন্দরী মেয়ে আমি আগে কখন দেখিনি আমিও 
রাজপ্রাসাদের সকলে নজর তখন সিন্ড্রেলার দিকে সিন্ড্রেলার সৎ মা ও বোনেরাও তাকে দেখে হিংসায় জ্বলে যায় কিন্তু চিনতে পারে না আর এদিকে রাজপুত্র সিন্ড্রেলার প্রথম দর্শনে তার প্রেমে পড়ে যায় তার দিকে তাকিয়েই থাকে আমি কি তোমার সাথে একটু নাচ করার সৌভাগ্য লাভ করতে পারি আমি আপনার সাথে নাচ করতে পেরে খুবই আনন্দিত বোধ করব রাজকুমার তারপর তারা দুজনে ঘন্টার পর ঘন্টা নাচ করতে থাকে রাজপুত্র সিন্ড্রেলার থেকে চোখ সরাতে পারে না তারা আবেগের সাথে নাচতে থাকে সিন্ড্রেলার খেয়াল পরে মধ্যরাত হতে আর বেশি দেরি নেই দুঃখিত এখন আমায় যেতে হবে সিন্ড্রেলা তখন আর কোন দিকে না তাকিয়ে ছুটে চলে যায় তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়ে সিন্ড্রেলার পায়ের একটি জুতো খুলে পড়ে যায় সিন্ড্রেলার তখন ফিরে গিয়ে জুতোটি নেওয়ার মতো হাতে সময় থাকে না সে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে তার রথে চড়ে বেরিয়ে যায় রাজপুত্র সিন্ড্রেলার পিছনে ছুটে যায় কিন্তু তাকে ধরতে পারে না তার পর দিন থেকে রাজপুত্র তার লোকেদের নিয়ে সারা রাজ্যে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে সেই জুতোর মালিককে যাকে সে তার স্ত্রী করবে বলে ঠিক করে এক মাস কেটে যায় তারা সব বাড়ি বাড়ি ঘুরে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কারোর পায়ের সাথে মেলে না সেই জুতো অবশেষে তারা এসে পৌঁছয় সিন্ড্রেলাদের বাড়ি আই বাড়িতে কি কোনো মেয়ে আছে যে সেদিন রাত্রে ওই পার্টিতে গিয়েছিল হ্যাঁ আমার দুই মেয়েই তো সেদিন রাতে পার্টিতে গিয়েছিল এই জুতোটি ওদের মধ্যেই কারোর হবে সিন্ড্রেলার সৎ বোনেরাও একে একে অনেক চেষ্টা করে ওই জুতোটি পায়ে গলাতে কিন্তু তারাও বিফল হয় এদিকে সিন্ড্রেলার সৎ মা তখন তড়ি ঘুরি সিন্ড্রেলাকে তার চিলে কোঠার ঘরে বন্ধ করে দেয় সিন্ড্রেলা তুমি এই ঘর থেকে একদম বেরোবে না বুঝলে এই বাড়িতে কি আর কেউ থাকে না না এই বাড়িতে তো আমি আর আমার দুই মেয়ে থাকি ইতিমধ্যে রাজপুত্রের সেপাইরা সারা বাড়ি খুঁজতে শুরু করে দেয় আর একজনের নজরে পড়ে ওই চিলে কোঠার ঘরের দিকে সে তালা ভেঙে উপরে গিয়ে দেখে একটি মেয়ে সেখানে বসে আছে এখানে একটি মেয়ে পাওয়া গেছে আপনার সাহস কি করে হয় আমাকে মিথ্যে বলার না না রাজকুমার এ আমার বাড়ির চাকু আর ও তো সেই রাতে পাঠিতে যায়নি তাহলে ওই জুতো ওর পায়ে কি করে হবে এদিকে রাজপুত্রর সিন্ড্রেলাকে দেখে চেনা চেনা লাগে সে নিজেই সিন্ড্রেলার পায়ে জুতোটি পরিয়ে দেয় আর জুতোটি সিন্ড্রেলার পায়ে ঠিকও হয় এত দিনে তোমায় খুঁজে পেয়েছি আমি ঠিক চিনেছি তুমি তাহলে সেই মেয়ে যে সেদিন রাতে আমার সাথে নাচ করেছিলে হ্যাঁ রাজপুত্র আমি সেদিন আপনার সাথে নাচ করেছিলাম 
রাজপুত্র তখন হাঁটু গেড়ে বসে সিন্ড্রেলাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় হে সুন্দরী তুমি কি আমার জীবন সঙ্গিনী হবে এ তো আমার পরম সৌভাগ্য রাজকুমার Thanks for watching. Subscribe the channel and click on the bell icon for upcoming videos.